Разочарани патници во Франција ги скратија своите патувања и ги променија плановите за да тргнат назад во Британија. Само неколку часа од како британската влада објави дека ќе воведе задолжителен 14-дневен карантин. Британските власти ја тргна Франција од листата ослободени од карантин поради се поголемиот број на инфицирани со COVID-19, кој надминува 66% од населението. Тел од британците кои се затекнаа во Франција ги прекинаа своите одмори за да се вратат на време во својата земја, нервозни и заради непланираните финансиски издатуци. Пост кам да томору, ат евнинг томору, бат ден афтар да анонсмент јастерде, ај писаде ту мове ту туде, ан ја кост ми 105 паунс ту ченч, ма ќе дека ма ќе дека. I was just uh, going on on a holiday to France. I booked it maybe after July the 10th when we were told that we could travel again. And it was just for the week. Everything was going smoothly. It was a really good time. And then, yeah, oh, I was getting texts and messages from friends and family saying, well, you know, you should probably consider coming back home because uh, they're going to announce that France will be on the quarantine list. So I was thinking, oh, no, maybe it'll be okay. Not entirely sure. But um, we, you know, we got the news late last night, and that's it. Now we we had to book it. We had to rush super quick. Frustrating, but here we are. <laughs> Младата Рок сипак не се откажува да оди да ја посети својата мајка во Парис, која нема видено од февруари и вели дека не се грижи за карантинот, бидејќи онака работи од дома. To be fair, I was absolutely gutted, um, but uh, we've had this trip planned for a while. I haven't seen her since February, so um, I work from home, so it's, it doesn't make an, you know, an awful lot of difference to me. Иако бројот на заболени расти и во Британија, земјата на листа ги стави и Холандија, Малта и Монако. Париската полиција од денеска ќе ги лови оние луѓе кои не ги почитуваат епидемиолошките мерки, како забраната за собирање на повеќе од 10 луѓе, задолжително носење маска, кој е важи во делот на Елисејските полиња, во централниот дел на градот, каде се наоѓа и музеот Лувер, како и шеталиштата долж сена, места омилени за туристите. Германија пак ја прогласи речи си цела Шпанија, флутувајќи го и туристичкиот остров Мајорка за регионот висок ризик од ширење на коронавирусот. Тоа значи дека луѓето кои се враќаат од тие области ги чека тест за коронавирус и можен дванеделен карантин. Туристичките асоцијации и во Франција и во Шпанија ова го сметаат за силен удар. И покрај критиките, Русија не отстапува од вакцината. Денеската мошното Министерство за здравство објави дека почнува со производство на вакцината. Вакцината која рази Московскиот институт Гамалеја треба да биде на пазарот на крајот на овој месец. Индија, земја во која бројот на заразени надминува 2,5 милиони, тестира три вакцини против коронавирусот и веќе има план да ги дистрибуира до своите граѓани во најкусможен рок. Итни бари нахи! ки атмандирбар Бхарат ки бидеа јатра то по рок пае. Не се подобрува ситуацијата ниту во Соединетите држави. Повеќе од илјада американци ги губат животите од новиот коронавирус секој ден во изминатите две недели. Центрите за контрола на болести предвидуваа дека бројот на смртни случаи би можел да достигне 200.000 до почетокот на септември.